हेलो गाइस मैं हूं पांडे स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउ द पार्ट वन कैंडी बहुत बहुत स्वागत है जैसे ही आपको मालूम है कि हर दिन मैं आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके आता हूं यहां पे तो आज का टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेशन यानी गणना की शुरुआत कहां से हुई बहुतों के दिमाग में यह रहता है कि सर कैलकुलेटर था या पहले उससे भी कुछ और था तो ये गणना की शुरुआत कहां से हुई और अभी हम कहां तक पहुंचे ये पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में तो अंत तक बने रहिएगा तो जरूर यहां पे बने रहिए मैं आपको यहां पे बताता हूं कि सर कैलकुलेशन की शुरुआत कहां से हुई थी और अभी हम लोग कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइज आपको कैलकुलेशन की शुरुआत वो आदि मानव काल से ही स्टार्ट हो चुका है मैं आप कि जब आदि मानव हमारे थे एनसे जब चल रहा था उसी समय से ही कैलकुलेशन की शुरुआत हो चुकी थी मेरे पैर बच्चों उस दौर में आदि मानव क्या करते थे कैलकुलेशन के लिए उनके पास कोई नंबर नहीं था तो वो क्या करते थे अपने हाथ पैर जितने भी उनके पास फिंगर्स होते हैं उसको काउंट कर रखते अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनके पास दस जितने लोग उतने उसके बॉडी पार्ट को नॉमिनेट कर देते थे कि भाई एक हाथ तुम्हारा एक हाथ तुम्हारा एक उंगली तुम्हारी एक उंगली तुम्हारी इस तरह वो कैलकुलेशन का काम करते थे ये दौर गुजर गया जब लोग बढ़े जब कैलकुलेशन के नंबर की संख्या और बढ़ी तो हाथ पैर के उंगलियां तो कम ही थी तब इन्होंने क्या किया उसके बाद इन्होंने बच्चों क्या किया छोटे छोटे कंकड़ों का इस्तेमाल किया उनके पास जो भी स्टॉन्स होते थे कि भाई एक जन के लिए एक कंकड़ दूसरे जन के लिए दूसरा कंकड़ तीसरे जन के लिए तीसरा कंकड़ ऐसे करके उन्होंने हर जितने भी उनके पास लोग हुआ करते थे उनका क्या था एक जगह से दूसरी जगह जाना घूमते रहना पूरा जंगलों में वो घुमा करते थे तो काउंटिंग के लिए ये काम करते थे हर पर्सन को एक वहां पे स्टोन पकड़ा दिया जाता भाई ये आपका है लास्ट में स्टोन कलेक्ट होता था उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन को काउंट कर लिया जाता था अब है कि ये भी कम पड़ने लगा उसके बाद क्या हुआ जब स्टोन भी कब कितना स्टोन लोग कैरी करेगा भाई बहुत ज्यादा स्टोन हो जाता था तो उसके बाद इन्होंने क्या किया थ्रेड स्टार्ट किया थ्रेड इन्होंने स्टार्ट किया यानी धागा उसमें क्या होता फूस के धागे बन जाते थे तो उन्होंने थ्रेड का विस्तार किया जितने लोग उतने थ्रेडिंग किया करते नंबर नहीं मालूम था इनको लेकिन थ्रेडिंग के माध्यम से ये उन्हें काउंट करके रखते थे तो आप ये कह सकते हैं जो कैलकुलेशन की शुरुआत है वो आदि मानव काल से ही चली आ रही है लेकिन जब यह सब खत्म हुआ तो अगर कहा जाए कि हमारे विश्व में सबसे बड़ी क्रांति जब आई कैलकुलेशन में वो कब आया तो वो आया जब जर हुआ एबकस का आज भी एबकस है के नाम से बहुत सारी स्कूल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं जो वहां पे कैलकुलेशन के बारे में सिखाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों लगभग सत्ताईस से तीन सौ बीसी अराउंड कह सकते हैं तीन हजार बीसी के आसपास एक मशीन बनाया गया जिसका नाम दिया गया एबकस ये क्या होता था ये देख रहे हो स्क्रीन पे एक बहुत बड़े एक रील के रूप में होता था वहां पे बॉल को आगे पीछे करके यहां पे कैलकुलेशन का काम किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन यहां पे कैसे होता था सारे डिजिट हैं सारे बॉल्स ऊपर हो रहे हैं फिर वहां पे मुझे डिजिट ऐड करना है फिर बॉल्स को नीचे लाया जाएगा और यहां पर काउंटिंग हमारा हो जाएगा तो ये होता था हमारे एबकस में वैसे एबकस की शुरुआत जो है वो मोसोपटामिया ने ही की थी लेकिन और जो हम लोग रिसेंट की बात करते हैं तो अगर हमसे पूछा भी यह जाता है कि एबकस के खोज में किसका योगदान है तो अभी नाव डे चाइना का मॉडल है वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ यानी अभी भी जिस एबकस की बात करते हैं वो चाइना का मॉडल है ठीक है वैसे बीच में बहुत सारे मैंने मोसो पटामियस की बात करी फिर ग्रीस ने उसे बनाया ऐसे बेबीलोन ने बनाया ऐसे करके बहुत सारे एबकस बने लेकिन चाइना का जो मॉडल था वो फेमस हुआ इसीलिए हम लोग चाइना को इसका डेवलपर मानते हैं मेरे प्यार बच्चों तो ये थी एबकस का दौर एबकस में क्या होता था सिर्फ यहां पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो पाता था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दौर गुजरा ये कम पड़ा उसके बाद ये दौर गुजर चुका बहुत लंबे समय तक चला अब हमारे कैलकुलेशन का दौर और नया इवेल्युएट हो चुका और हमने बनाया नेपियर्स बॉन्स लोगो एंड बॉन ये एक लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था इसमें आप क्या करते थे तो अभी तक सिर्फ गुना जोड़ का काम होता था यहां पे हम लोगों ने घटाव का भी काम किया यानी सब्ट्रैक्शन का भी काम किया मेरे प्यारे बच्चों और ये बड़े बड़े डिजिटों का कैलकुलेशन कर सकता था तो सिंपल सा बात है कि एबकस छोटे छोटे डिजिट पे काम करता था ये बड़े डिजिट पे काम करता था 
और ये बनाने वाले इंसान थे जॉन नेपियर जिन्होंने सोलह सौ सत्रह ईस्वी में एक नेपियर बोल लकड़ी का टुकड़ा था ये लकड़ी का टुकड़ा था जिससे कैलकुलेशन का काम किया जाता था तो ये इन्होंने क्या किया तो अभी तक सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन चलता था अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की और भी हम बढ़ चुके थे तो वो पॉसिबल हो पाता था नेपियर्स बॉस के बना ये दौर गुजरा सोलह सौ सत्रह ईस्वी का दौर गुजरा और आ चुका पास का लाइन का दौर आ चुका पास का लाइन का दौर और यही से जल हुआ है कैलकुलेटर का ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका पास का लाइन है दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो आपका पास का लाइन है आई देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन ये कर रहा है ये क्लॉक साइकिल के आधार पे कैलकुलेशन करता था ये आप बता सकते हो कि देख रहे हो यहां पे बहुत सारे क्लॉक्स लगे हुए इस क्लॉक्स का मूवमेंट करके यहां पर कैलकुलेशन किया जाता था मेरे पैर में तो याद रखिएगा पास का लाइन जो है वो उन्नीस सौ ईस्वी में डेवलप किया गया था पास्कल ने और ये क्या करता था तो ये कैलकुलेशन जो है क्लॉक के माध्यम से करता था और ये पहले जो डिजिट होता उससे दस गुना ज्यादा डिजिटों का कैलकुलेशन कर सकता अगर पहले एक से लेकर दस तक हो सकता था अब दस से लेकर सौ तक के डिजिटों का कैलकुलेशन पॉसिबल था तो याद रखिएगा दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम था आपका वो था पास्कल लाइन और डेवलप करने वाले थे हमारे ब्लेसिस पास्कल ये दौर गुजरा तो ये दौर गुजरा उसके बाद आया लेबनिस कैलकुलेटर लेबनिस कैलकुलेटर आपके सामने आया और जिसे बनाने वाले थे गॉड फ्राइड लेबनिस ने गॉड फ्राइड लेबनिस से जिन्होंने उसमें कुछ सुधार करी ये सोलह सो ईस्वी में बनाया गया और इस आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बढ़ा और कैलकुलेशन की गति थोड़ी सी तेज कर दी गई तो याद रखिएगा लेबनिस कैलकुलेटर उसके बाद आया सोलह में जो पास्कल लाइन में थोड़ी सी सुधार गई और कैलकुलेशन की गति को थोड़ी प्रदान की गई यानी थोड़ा सा स्पीड अप हमारे यहां कैलकुलेशन हो चुका था अब यह दौर गुजरा और उसके बाद शुरुआत हुआ लेकॉर्ड लूम का सॉरी जैकर्ट लूम का जिसको 1801 ईस्वी में डेवलप किया गया था जोसेफ लेकॉर्ड के द्वारा और यह आप देखो सूत काटने वाली जो मशीन होती है सूत काटने वाली जो मशीन होती है आदि मानव ने क्या किया था थ्रेड का इस्तेमाल किया था उसी से इंस्पायर्ड होकर यह मशीन बनाई गई और यह क्या करता सूत काटने वाली मशीन की टाइप की यह मशीन हुआ करती थी और उससे यह कैलकुलेशन होता था और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी यह नंबर को कंट्रोल कर सकता था कंट्रोलिंग पावर आ चुका था यानी कि भाई अभी दस डिजिट का कर दिया और रुक जाओ अब इतना होने दो उसके बाद दूसरे डिजिट का करूंगा तो नंबर कंट्रोलिंग का फीचर आया वो आया जैकट लूम में और वो मशीन किसने बनाया था तो जैसा जैकट्स ने बनाया था सन अठारह सो एक ईस्वी में ये दौर गुजरा अब आ चुके हैं हमारे चार्ल्स बेवेज इन्होंने ही बनाया दुनिया का सबसे बड़ा कैलकुलेटिंग मशीन जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन और बाद में इसे मॉडिफाई करके नाम दिया गया एलिटिकल इंजन 1822 सो ईस्वी में बनाया गया डिफरेंशियल इंजन और एंटिकल इंजन 1833 सो ईस्वी में डेवलप किया गया तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है आपका डिफरेंस सिलेंडर नीचे हमारे चार्ल्स बेबे साहब हैं और इन्होंने बनाया था ये मशीन एनालिटिकल इंजन अब सवाल बात है सर इसकी खासियत क्या थी तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिविजन सब्ट्रैक्शन यही हो रहा था इस मशीन की खासियत थी कि यहां पर हम लोगों ने पोलिनोमियल फंक्शन यहां पर हम लोगों ने क्या किया तो पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जैसे नंबरों का कैलकुलेशन किया तो यही कॉन्सेप्ट चूंकि अभी भी इंप्लीमेंट होता है इसी कैलकुलेशन मैकेनिज्म को अभी भी इंप्लीमेंट किया जाता है इसीलिए चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर तो मेरे प्यारे बच्चों लॉजिक समझ में आ गया होगा कि आदि मानव से लेकर कंप्यूटर तक की शुरुआत कैसे हुई ये दौर गुजरा अब आ चुका है जन्म हुआ कंप्यूटर का डिफरेंशियल इंजन मशीन बना उसके बाद नाम दिया गया कंप्यूटर और आपके सामने सबसे पहला अगर कहा जाए कंप्यूटर आया वो नाम था मार्क वन और वो था आपका पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर मार्क वन था जिसे हवाड आइकन ने बनाया था और ये आपका दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं जिसे हम लोगों ने कंप्यूटर बोला और ये सन उन्नीस में बनाया गया ये दौर गुजरा और उसके बाद आए उन्नीस में वो न्यूमन साहब और इन्होंने बोला कि भाई अभी तक तो हम सिर्फ गणना कर रहे थे 
अभी तक सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो आज हम क्या करेंगे अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको स्टोर भी करेंगे ताकि बाद में हम इस्तेमाल कर सके तो दुनिया का पहला मशीन जो डेटा को स्टोर कर सकता था जो कैलकुलेशन को स्टोर कर सकता था वो आया हमारा वॉन न्यूमन कंप्यूटर जिसे बनाने वाले थे जॉन वॉन न्यूमन ने उन्नीस में बनाया गया कंप्यूटर का नाम था इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर गाइस ये हुई थी हमारे गन्ना की शुरुआत यहां से कंप्यूटर शुरुआत हुआ जनरेशन बढ़ा और आज हम लोग पहुंच चुके हैं आर्टिफिशियल के बाद आज हम लोग पहुंच चुके हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी में लेकिन शुरुआत आदि मानव से ही हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों ये एनालिसिस था कैलकुलेशन के एवल्यूशन का आपको कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसके अलावा भी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं हर दिन लेके आऊंगा आपके लिए इसी तरह अद्भुत अद्भुत ज्ञान जो डिपेंड है टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए गुड लक गुड बाय एंड टेक केयर गाइज